প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আমরা আজকে তোমাদের সরল সমীকরণ অর্থাৎ পাস পয়েন্ট এক অনুশীলনীর দ্বিতীয় পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টটা যারা দেখোনি আমরা ভিডিও নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখতে পারবে তো এইখানে অনুশীলনী পাস পয়েন্ট একের আমরা এই প্রথম যে এক নম্বর অঙ্কটা ছিল এইটা তুলে নিচ্ছি এখানে আমাদের সমাধান করতে বলা হয়েছে তো এখানে আমরা আগের পার্টে কিন্তু দেখিয়েছি যে আসলে সমাধান করো বললে যে চলকের মান বের করতে হয় কোনটা চলক কোনটা ধ্রুবক এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখো অক্ষর প্রতীক যেমন এক্স ওয়াই এটা সরি এক্স নেই ওয়াই রয়েছে আবার এদিকে এ বি রয়েছে তাহলে আমরা কোনটা চলক অর্থাৎ কার মান বের করবো এক্ষেত্রে আমরা আগের পাটে বলেছি যে সাধারণত যদি উল্লেখ না করে দেয় তাহলে সমাধান করো বলে তাহলে এক্স ওয়াই জেড এগুলো থাকলে একসাথে থাকবে না হ্যাঁ এগুলো থাকলে এগুলোকে চলক হিসেবে ধরতে হয় এবং তাদের মানই বের করতে হয় তো এখানে আমরা যেটা করব যে এই সমীকরণের ক্ষেত্রে ওয়ায়ের মানটা বের করব তো এটা আমরা জানি যে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগগুলো হরগুলোর লসাগু করে করতে হয় তো আমরা এইভাবে একটা টান দিয়ে এ আর বি এর লসাগু লসাগুর ক্ষেত্রে আসলে দুটোই আসে অর্থাৎ বি এ না লিখে আমরা সাজিয়ে নেব এ বি লিখব তারপরে এই হরটা দিয়ে একে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে বিটা কাটা যাবে ভাগফল থাকবে হচ্ছে এ সেই ভাগফলটা দিয়ে লবকে গুণ করতে হয় তাহলে এ গুণন এ ওয়াই করলে এ এ গুণ হলে এটা কিন্তু এ স্কোয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ এ স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস এই এই হরটা দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ করি তাহলে এটা কাটা যাবে বি হবে ভাগফল বি দিয়ে যদি আমরা উপরে লবকে গুণ করি তাহলে বি স্কোয়ার ওয়াই নেক্সট ডান পাশে যেটা ছিল অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা থেকে গেল তো এই জায়গায় এটা আসলে বিশদ দৃশ্যপদ এটা কোনো বিয়োগ করা যাবে না এটা আমরা এইভাবেই রাখবো আর এইটা এই পাশে নিচে আসে মানে ভাগ ওই পারে গেলে গুণ হয়ে যাবে তো আমরা ওটাকে যদি ওই পারে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমাদের জিনিসটা সুবিধা হবে আর উপরে আমরা দেখো এখানে একটা ওয়াই কমন নেব কেননা আমাদের যেহেতু ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে আর এটা যোগ বিয়োগ করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে ওয়াইকে আলাদা করতে হবে তো ওয়াই কমন নিলে এখানে থাকবে এ স্কোয়ার মাইনাস এখানে থাকবে বি স্কোয়ার আর এইটাকে আমরা দেখো গুণ করে দিলে ভেজাল হবে এটা আমরা ইন্টু আকারে যদি এইভাবে রেখে দিই কেননা এই রাশিটা আমরা এই পাশে নিয়ে এসে কাটাকাটি করব এ বি ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এই নেক্সট লাইনে আমরা যেটা করব যে এখানে বা ওয়াই সমান সমান এই যে এই রাশিটা দেখো ওয়াইয়ের সাথে গুণন আকারে ছিল তো ওই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে বাই করে যদি নিচে বসিয়ে দিই তাহলে এটা ভাগ হয়ে যাবে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এখন এই উপরে আর নিচে এটা যদি আমরা ক্যান্সেল করে দিই তাহলে আমরা ওয়ায়ের মানটা পেয়ে গেলাম ওয়ায়ের মান হচ্ছে আমাদের এ বি এটাই আমাদের নির্ণেয় সমাধান এবং এটি আমাদের অ্যান্সার অতএব আমরা এখানে লিখে দেব নির্ণেয় সমাধান সমাধানগুলোর ক্ষেত্রে এইভাবে উত্তর লিখতে হয় নির্ণেয় সমাধান এটাও লিখতে হয় যে ওয়াই সমান সমান এ বি তো এটি ছিল আমাদের এই সমীকরণ নেক্সট আমরা দুই নম্বরটাই যাচ্ছি দুই নম্বরে যেটা ছিল যে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু সরি এটা জেড ছিল যাই হোক জেড প্লাস ওয়ান ইন্টু জেড মাইনাস টু আর ডান পাশে ছিল হচ্ছে জেড মাইনাস ফোর ইন্টু জেড প্লাস টু তো এখানে কিছুই করার নেই এগুলো আমাদের গুণ করে নিতে হবে তো এই গুণনগুলো তোমরা দেখা গেছে যে সপ্তম শ্রেণীতে আসলে শিখেছ এটা আমরা ডাইরেক্ট এটা দিয়ে এটা এটা দিয়ে এটা তারপরে এটা দিয়ে এটাকে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করব এখন কেউ যদি এটা দিয়ে এটা গুণ করার পরে আবার এটাই চলে যাও গুণন হবে কিন্তু এলোমেলো হয়ে যায় অর্থাৎ এটা হচ্ছে গুণ্য এটা গুণক তো গুণকের প্রথম পদ দিয়ে যখন গুণ শুরু করব এটা দিয়ে একবার ওইটা আবার এটা দিয়ে এটা অর্থাৎ জেড জেড গুণ করলে হবে জেড স্কোয়ার আর একের সাথে আসলে যাই গুণ করা হয় তাই হবে অর্থাৎ জেড হবে তারপরে এটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস টু জেড আর এটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস দুই ওকে দুই আর ডান পাঁচটাও আমরা এইভাবে গুণ করে নেব এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে জেড স্কোয়ার এটা হবে মাইনাস ফোর জেড প্লাস এটা হবে আমাদের প্লাস এ প্লাস এ প্লাস টু জেড আর লাস্টে এটা হবে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস চার দুগুণে আট তো এবার আমরা দেখো চলকগুলো এক পাশে করবো অর্থাৎ জেড আলা যে পদগুলো আছে জেড স্কোয়ার এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস জেড স্কোয়ার আর এটা আমরা চাইলে বিয়োগ করে নিতে পারি দুইটা দুই রকম চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হয় বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন আসে অর্থাৎ দুইটা জেড থেকে একটা জেড বিয়োগ দিলে একটা জেড থাকে আর বড় সংখ্যার আগে যেহেতু মাইনাস আসে সো এটা মাইনাস জেড হবে আর এই মাইনাস টুটা আমরা রেখে দিলাম আর এটাকে আমরা নিয়ে আসছি অলরেডি আর এটাও দেখো বিয়োগ হবে ভিন্ন চিহ্ন তাহলে বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন
ডান পাশে যেটা মাইনাস এইট ছিল এটা আপাতত থাক কারণ আমরা এই সংখ্যাটাকে ওই পারেই পাঠাবো আসলে হ্যাঁ নেক্সট আমরা যেটা করব এখানে প্লাস জেড স্কোয়ার আর মাইনাস জেড স্কোয়ারটা ক্যান্সেল করে দেবো আর এইখানে যেটা হবে এইটা আর এটা সদৃশ পদ হ্যাঁ দুইটা দুই রকম চিহ্ন বিয়োগ হবে বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন আসবে অর্থাৎ প্লাস জেড আর এই মাইনাস টুটাকে আমরা এখন ওই পাশে প্লাস করে দিই তাহলে প্লাস টু নেক্সট এইখান থেকে আমরা যদি বিয়োগ করে ফেলি এটা ভিন্ন চিহ্ন যেহেতু বিয়োগ হবে বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন আসবে অর্থাৎ মাইনাস সিক্স হবে আমাদের জেডের মান এবং এটি আমাদের নির্ণেয় সমাধান অতএব নির্ণেয় সমাধান জেড সমান হচ্ছে মাইনাস সিক্স তো এইভাবেই সমাধানগুলো করছে তো এবার আমরা তিন নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা সলভ করছি এটা ছিল ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান আর এইখানে ছিল প্লাস নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু আর ডান পাশে ছিল এখানে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তো এই ধরনের অঙ্কগুলো আসলে আমরা যদি ডাইরেক্ট এটা লসাগু করেও করি হরগুলো লসাগু করে যোগ করে নিয়ে আর আরি গুণ করি তাহলে হয় কিন্তু কিছু কিছু অঙ্ক দেখা যায় অনেক বড় হয়ে যায় বা করতে গেলে জটিলতা ধারণ করে তো এরকম যখন তোমরা দেখবে যে লবে এরকম কোনো চলক নেই শুধুমাত্র সংখ্যা আছে তখন এই ডান পাশের এই সংখ্যাটাকে ভেঙে নিতে হয় তো এটা আমরা বিভিন্নভাবে ভাঙতে পারি চব্বিশ যোগ এক তেইশ যোগ দুই বাইশ যোগ তিন বিভিন্নভাবে তারপরে হচ্ছে যে দশ যোগ পনেরো হ্যাঁ তারপরে বিশ যোগ পাঁচ কিন্তু যে কোনোভাবে ভাঙলেই আসলে অঙ্কটা সুবিধা পাওয়া যাবে না এক্ষেত্রে একটা আমরা তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছি এই দুইটা ভাবনাংশের মধ্যে যে কোনো একটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে ধরো এই পাঁচটা মৌখিকভাবে তোমরা গুণ করবে যেমন পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ঠিক এই পাঁচটাও পঁয়তাল্লিশ আসতে হবে তো এখানে যেহেতু তিন আছে তাহলে এখানে কত দিলে গুণ করে পঁয়তাল্লিশ হবে এটা জানতে গেলে তিন দিয়ে যদি পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করো তাহলে পনেরো আসবে তো যখনই বুঝলে যে পঁচিশের জায়গায় আমরা একটা পনেরো লিখব তার মানে আরও দশ লাগবে অর্থাৎ পঁচিশকে আমরা পনেরো যোগ দশ করে ভাঙলে অঙ্কটা সুবিধা হবে তবে এই ভাবনাংশ দিয়েও চেক করতে পারো এই কোনাটা গুণ করলে দেখো বিশ হয় তো এই পাঁচটাও বিশ আসতে হবে এখানে যেহেতু দুই আছে তার মানে এখানে দশ দিতে হবে তো পঁচিশের বদল দশ লেখা মানেই হচ্ছে আর একটা পনেরো অর্থাৎ আমরা যে কোনো একটা আগে লিখতে পারি যেহেতু ওখানে জোর যোগ হয় তো বাম পাঁচটা আমরা দেখো এইভাবেই রাখছি টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু আর এইখানে আমরা এটাকে পনেরো প্লাস দশ এইভাবে ভেঙে নিলাম আর নিচে হরটা যেমন ছিল সেরকমই রাখলাম নেক্সট আমরা পরের লাইনে যেটা করব বাম পক্ষের এগুলো ঠিক রাখব ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু আর এই পাঁচটা আমরা পাঠ পাঠ করে নেব একবার লিখবো পনেরো বাই এইটা মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে টেন বাই এইটা অর্থাৎ পনেরো বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর মাঝখানে এই প্লাস চিহ্নটা দিয়ে টেন বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তো এখন দেখো এই যে এই পাশের দুটো আছে এই দুটোর মধ্যে কোনো একটাকে এই পাশে আমরা পাঠাবো আর এই পাশের কোনো একটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো তো সেক্ষেত্রে আসলে কোনটা হচ্ছে যে একদিকে করব সেটার একটা সুন্দর ফর্মুলা আছে তোমরা সেইভাবে করলে আসলে সুবিধাটা পাওয়া যাবে যে কোনো একটাকে পাঠালে কিন্তু অঙ্কটা এলোমেলো হয়ে যাবে যেমন আমরা দেখো যদি এইটাকে পাঠাই মানে উপরের লবের দিকে একটু নজর রাখলে হয় যা আমরা যেভাবে তখন সাংকেতিকভাবে এটা দেখেছিলাম যে এটা পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তো এই পাঁচটা আমরা পঁয়তাল্লিশ আনার চেষ্টা করতে গিয়ে পনেরো করেছিলাম তো তখনই বুঝতে হবে যে এটার সাথে পনেরো আলা যেটা ছিল এটার সম্পর্ক করলে ভালো হবে অর্থাৎ এই দুটোকে আমরা এক পাশে নেব তো সেক্ষেত্রে এইটা তো এই পাশে আছে এটাকে নিয়ে যে ওর পাশে দিই আর এইটাকে আমরা এই পাশে দিই কেননা এই কোনাটা দেখো এই যে চার পাঁচা কুড়ি মানে কোনায় দেখতে হয় এই দুটো গুণ করলে কুড়ি হয় এটাও কুড়ি হয় তো এই যে এই রাশিটা যেটা ছিল ফোর বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান এর সাথে আমরা এইটাকে মাইনাস করে নিয়ে আসছি যেহেতু ওই পাশে প্লাস ছিল এই পাশে এসে মাইনাস হয়ে যাবে টেন বাই এতে করে অঙ্কটা করতে অনেক সুবিধা হবে তো এই সাইনটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না জাস্ট এই সামনে মাইনাস হবে আর এইটাকে আমরা এর সাথে দেবো অর্থাৎ এই পাশেরটা আগে লিখে ফেলবো পনেরো বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর আর এইটা প্লাস ছিল এই পাশে এসে মাইনাস হয়ে গেল নাইন বাই থ্রি এক্স প্লাস টু এবার দুই পাশে আমরা হওয়ারগুলোর লসাগু করে নেব তো লসাগুতে কমন না থাকলে দুটোই নিতে হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এই পাশেও একসাথে আমরা করি এই দুটোই হবে লসাগু অর্থাৎ ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস টু তো এখন এই হরটা দিয়ে আমরা যদি লসাগুটাকে ভাগ করি তাহলে কমনটা কাটা যায় এটা হয় ভাগফল 
এটা দিয়ে একে গুণ করতে হবে তো এই জায়গায় আমরা একবারে গুণ করব না আমরা এইভাবে রেখে দেব 4 ইনটু 5x 4 তারপর এই মাইনাসটা দিয়ে এটা দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ করি এটা কাটা যায় এটা হয় ভাগফল তাহলে 10 অর্থাৎ ওই লবকে গুণ করতে হবে 10 ইনটু 2x 1 এখানে আবার এটা দিয়ে যদি একে ভাগ করি এটা কাটা যায় এটা হয় ভাগফল তো ওই 15 দিয়ে ওটাকে গুণ করতে হবে 15 ইনটু 3x 2 মাসখানে মাইনাস 9 এটা দিয়ে একে ভাগ করলে এটা কাটা যায় এটা থাকে ভাগফল তাহলে 9 ইনটু 5x 4 तो এবার আমরা এই যে উপরের গুণনের কাজগুলো সেরে নেব এটা হবে 4 5 20x এটা প্লাস এ প্লাস এ প্লাস চাচ্চরা 16 নেক্সট এটা হবে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 10 2 গুণে 20x আর এটা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস দশককে 10 আর এটা আমরা গুণ করতে যাব না কারণ এই দুই পক্ষ থেকে এটা আমরা कैंसिल করতে পারবো সমাধানের ক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যে নিচে নিচেই কাটা যায় আবার উপরে উপরে কাটা যায় যদি সেটা কাটার যোগ্যতা থাকে যেমন এরকম প্লাস মাইনাস যুক্ত রাশি থাকলে কাটা যাবে না তো 2x 1 ইনটু এটা আমরা পরে কাটবো 5x 4 আর এই পাশে এটা গুণ করলে 3 15 রং 45x প্লাস এটা হচ্ছে 15 2 গুণে 30 এটা গুণ করলে আমরা পাবো মাইনাস 45x আর এটা হবে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 4 9 36 আর হরটা যেমন আছে এটা আমরা আপাতত সেইভাবে রাখবো 5x 4 into 3x plus 2 तो एक हिने दाखो एनियो में को लिया तो शुभी दाजे एई जीनीज गुलो है जे plus 20x minus 20x एक हिने plus 45x minus 45x एक लोग उन्दु काटा जाया अनेक ता छोटो होया आशे हम कोटा एक उन भाबते पर ओजे x गुलो जे काटा जाच छे ताले मान बेर कोर बोकी भाबे x एर किस हो x plus 1 by नीचे चिलो 5x plus 4 और एक है ना हम लोग देखो इटे जो भी योग करी तले बारों शंकर आगे जहेतु माइनस आसे तले इटा माइनस 6 हो बे और नीचे जिता चिलो इटा हम लोग ठीक रखलाम 5x plus 4 into 3x plus 2 तो एक है ना देखो ये दो ही पासे जिक तो आगे जिता बोल लाम जे नीचे शते नीच कटा जाए और ऊपर शते ऊपर कटा जाए � तो এটা যদি আমরা कैंसिल করে দেই তাহলে উপরের কোন জিনিস कैंसिल করলে এটা ভাগ করে বলতে হয় অর্থাৎ এখানে আমরা যদি একটা 6 দেই নিচে দাও মানে ভাগ করা তাহলে 6 6 কাটা যাবে তো দুই পক্ষেই সে ক্ষেত্রে উপরের 1 এর ভ্যালু আছে যখন এই 6 কাটা যাবে অবশ্যই 1 লিখতে হবে তো 1 2x 1 এই অবস্থায় आर এই পাশে যেহেতু 6 कैंसिल হয়ে গেছে তো -1 লিখতে হবে আর এখানে আমরা হরে যা ছিল আপাতত তাই রাখছি 5x 4 3x 2 তো এবার আমরা দেখো এই দুই পাশ থেকে এটা कैंसिल করব তো নিচের জিনিস কাটলে গেলে কাটতে গেলে গুণ করে বলতে হয় আর এখানে আমরা একটু ব্যাখ্যা দেই যে 6 দিয়ে উপরের জিনিস যখন আমরা কাটাকাটি করব এটা হলো ভাগ করে 6 দিয়ে ভাগ করে तो एक बार हम रखो ए जिनिस टक कैंसिल करो और तब वो इच अच्छा रा लिख बो तो ले पश्चे थक बे वन बाई टू एक्स प्लस वन एक उन्हें ब्रैकेट ना दिलो हो बे और ए पश्चे हो बे माइनस वन बाई इट हम रखा बाद दिए लिख बो एक उन्हें लिख बो थ्री एक्स कतो छोटो है गलो देखो एक है ने लिखते हो बे जे फाइव तो जी कौन है कौन आगे गुण करा जावे इकोना टाइम रखो चाहिए आगे तो एक दिए जाके गुण कर ले अशुले एटी थक बे अर्थात थ्री एक्स प्लस टू आर एटी के हमरा माइनस वन दिए गुण करो अर्थात माइनस टू एक्स माइनस वन तो ये माइनस टू एक्स टाइप अशान ले टा प्लस हो जावे ताले थ्री एक्स प्लस टू एक्स � अर्थात् थ्री तो एक अंत के अमर देखो अखुन शुंदर भावे एक्स रिमांड टकें तो पे जावो जिता एक्स रिमांड होता है हमारे माइनस थ्री और एक ने फाइव टक गुनों चिलो इपर ऐसे भाग हुए गलो अर्थात् माइनस थ्री बाय फाइव तो इटे होता है हमारे निन्यो समाधन अर्थात् इटे हमारे एक्स रिमांड निन्यो समाधन एक्स रिमांड 
হ্যাঁ থ্রি বাই ফাইভ এটাই অ্যান্সার তো এটাই ছিল আমাদের আজকের পাঠ আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ